హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఏపీ గ్రామ వాలంటీర్ జాబ్స్ కు సంబంధించి ఈ రోజే ఇప్పుడే ఇంకొక కొన్ని అప్డేట్స్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఆన్లైన్ లో అప్లై చేయడానికి స్టెప్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి దీనికి కావాల్సిన సర్టిఫికేట్స్ ఏంటి ఏమేమి మనం స్కాన్ చేయాలి ఏ డీటెయిల్స్ అవసరమవుతాయి అని చెప్పేసి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ లైవ్ గా ఈ వీడియో లో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియో ని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికీ అంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ నరేష్ ఎదిద్యా ఇది గ్రామ వాలంటీర్ జాబ్స్ కు సంబంధించి ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి వెబ్ అప్లికేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని యూజర్ మాన్యువల్ అనేది రిలీజ్ చేశారు కదా ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్ గా నేను తెలుగులో దీని గురించి డిస్కషన్ అనేది చేస్తాను మనకు ఈజీగా అర్థం అనేది అవుతుంది దీనికి సంబంధించిన కంప్లీట్ లింక్స్ అన్ని కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ అప్లికేషన్ దరఖాస్తు కొరకు మనకు ఏమేమి అర్హతలు ఉండాలి అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ విద్యా అర్హతలు చూసుకున్నట్లయితే గిరిజన ప్రాంతాలకు పదవ తరగతి గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ఇంటరు పట్టణ ప్రాంతాలకు డిగ్రీ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలన్నమాట పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల మధ్య వాళ్ళు మాత్రమే దీనికి ఎలిజిబుల్ ఎక్కడే కానీ రిలాక్సేషన్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్ ఇది ముప్పై ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి వీళ్ళు కన్సిడర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది లోకల్ క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే దీన్ని అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది మీ క్యాస్ట్ ఓసి అంటే ఓపెన్ కేటగిరీ కానట్లయితే అంటే ఏదైనా రిజర్వ్ కేటగిరీ ఉన్నట్లయితే దానికి సంబంధించిన ధృవీకరణ పత్రాన్ని కూడా మీరు దీంట్లో అప్లోడ్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఏవైతే మెన్షన్ చేశారో ఈ ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్స్ ఉండే సర్టిఫికేట్స్ మీ దగ్గర ఉంచుకొని పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఏదైనా ఒక సెక్యూర్ బౌజర్ ని ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన వెబ్ లింక్ అనేది ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ లింక్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఈ విధంగా మనకు వెబ్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు అప్లై నవ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంతకు ముందు అర్హతలు అని ఏమేమైతే డీటెయిల్స్ మనకు చూపించారో సేమ్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ వీటన్నిటికి మీరు ఎలిజిబుల్ అయినట్లయితే ఇక్కడ డిక్లరేషన్ చెక్ బాక్స్ ని టిక్ చేసి ఐ యాక్సెప్ట్ అంగీకరిస్తున్నాను అని దీని మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్టెప్ వన్ ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీ ఎలిజిబిలిటీ అనేది చెక్ చేస్తారనమాట ఇక్కడ మీ యొక్క ప్రాంతం అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీరు గ్రామానికి సంబంధించిన వాళ్ళ లేదా పట్టణానికి సంబంధించిన వాళ్ళ గిరిజన ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాళ్ళ అనేది ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత మీ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఎస్ఎస్సి నా ఇంటర్ డిగ్రీ నా అనేది చూపించడం జరుగుతుంది మీరు దేనికైతే ఎలిజిబుల్ ఉంటారో దాన్ని ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేము ప్రకారం మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కింద మీకు గ్రీన్ కలర్ లో చెక్ అని కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఆల్మోస్ట్ నిరుద్యోగ వృత్తి యువనేస్తం కి మీరు ఏ విధంగా అప్లై చేశారో ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ స్టెప్ టూ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మీ ఆధార్ కార్డ్ నంబర్ అనేది ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ కనిపించే క్యాప్చా యాజ్ టీస్ గా ఎంటర్ చేయండి ఇది కేస్ సెన్సిటివ్ అనమాట ఇక్కడ సెండ్ ఓటీపి అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ మొబైల్ నంబర్ ఏదైతే ఆధార్ కార్డ్ తో లింక్ అయి ఉంటుందో దానికి ఓటీపీ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఆ ఓటీపి ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి కింద వెరిఫై ఓటీపి అని కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ దాని మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీ ఆధార్ కార్డ్ కి మీ మొబైల్ నంబర్ లింక్ కానట్లయితే అంటే ఈ జాబ్స్ కి ఆధార్ కార్డ్ అనేది కంపల్సరిగా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మొబైల్ నంబర్ ఆధార్ కార్డు లింక్ కానట్లయితే ఇక్కడ ఆధార్ నాట్ అవైలబుల్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే దీని ద్వారా మీ మొబైల్ నంబర్ తోనే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ మీ మొబైల్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ సెండ్ ఓటీపీ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మీ మొబైల్ నంబర్ కి వచ్చిన ఓటీపీ ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి కింద వెరిఫై ఓటీపీ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా మీరు మొబైల్ తో రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత
మై ఆధార్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ ఆధార్ కార్డు నంబర్ ని బట్టి ఇక్కడ మీ డీటెయిల్స్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఇక్కడ ఉన్న ఫోటోని మీరు మార్చుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ చూస్ ఫైల్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఏదైతే లేటెస్ట్ రీసెంట్ కలర్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఉంటుందో దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ అప్లోడ్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మీ ఫోటో ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది వన్ ఫిఫ్టీ కంటే ఖచ్చితంగా తక్కువగా ఉండాలి ఎక్కువ అయితే ఉండకూడదు స్టెప్ త్రీ లో మీ యొక్క ప్రజెంట్ అడ్రస్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీ డిస్టిక్ మీ మండలు మీ గ్రామ పంచాయతీ లేదా వార్డు మీ యొక్క డోర్ నంబరు మీ యొక్క స్ట్రీట్ పేరు అలానే మీ పిన్ కోడ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత మీ యొక్క రెసిడెన్స్ ప్రూఫ్ లాగా మీరు ఒక సర్టిఫికేట్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అని కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఆప్షన్స్ అనేది చూపిస్తాయి అనమాట దాంట్లో ఓటర్ ఐడి లేదా రేషన్ కార్డ్ లేదా నివాస ధృవీకరణ పత్రం మీరు ఏదైతే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో దాన్ని ఇక్కడ చూస్ ఫైల్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని అది ఖచ్చితంగా లెస్ దాన్ వన్ ఎంబి ఉండే విధంగా చూసుకుని ఇక్కడ అప్లోడ్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీ మొబైల్ నంబర్ ని చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఎడిట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి మీ మొబైల్ నంబర్ ని కూడా మీరు చేంజ్ చేసుకోగలరు అనమాట ఇక్కడ మీ ఇమెయిల్ ఐడి ని ఎంటర్ చేసేసి గో అండ్ కంటిన్యూ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి మీ మొబైల్ నంబర్ ఒకవేళ ఎడిట్ చేసినట్లయితే ఇంకొకసారి మొబైల్ నంబర్ ని వెరిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ మొబైల్ నంబర్ ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ సెండ్ ఓటీపీ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీ మొబైల్ కి ఓటీపీ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఆ ఓటీపీ ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి వెరిఫై ఓటీపీ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి మరి సేమ్ పేజ్ కి రీడైరెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ గో అండ్ కంటిన్యూ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి స్టెప్ ఫోర్ లో మీ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే మీరు ఏ బోర్డు లేదా ఏ యూనివర్సిటీ నుంచి మీ క్వాలిఫికేషన్ అనేది కంప్లీట్ చేశారు మీ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ అంటే మీ పిన్ నంబర్ అనేది ఉంటుంది కదండి ఫ్రెండ్స్ అది అలానే మీ ఉత్తీర్ణత రకం అంటే మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యారా లేదా సెకండ్ క్లాస్ ఆ విధంగా దాని తర్వాత ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ తర్వాత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్టిఫికేట్ మీరు దేని కింద అయితే అప్లై చేస్తున్నారో ఖచ్చితంగా దాన్ని మీరు అప్లోడ్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రామీణ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు దీనికి అప్లై చేస్తున్నట్లయితే ఎస్ఎస్సి మెమోతో పాటు ఇంటర్మీడియట్ మెమో కూడా మీరు అప్లోడ్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ రెండు డీటెయిల్స్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ పట్టణ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన వాళ్ళైతే ఎస్ఎస్సి మెమో అలానే గ్రాడ్యుయేషన్ మెమో కూడా మీరు అప్లోడ్ చేసి దాని యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది గిరిజన ప్రాంతాలకు వాళ్ళైతే కేవలం ఎస్ఎస్సి డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ చేసి వాటి యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది ఇస్తే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ అవన్నీ ఎంటర్ చేసి ఒకటికి రెండు సార్లు పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయా అని చెక్ చేసుకుని గో అండ్ కంటిన్యూ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క అప్లోడ్ చేసే డాక్యుమెంట్ మీకు వన్ ఎంబి కంటే తక్కువగా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ స్టెప్ ఫైవ్ లో మీరు సోషియో ఎకనామిక్ డీటెయిల్స్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ అన్రిజర్వ్ లేదా ఓసి కేటగిరీ కి మీరు సంబంధించిన వాళ్ళైతే ఎస్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు పిడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ కాదు అనిపిస్తే ఇక్కడ నో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ డిక్లరేషన్ చెక్ బాక్స్ ని టిక్ చేసి అప్లై అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు ఓసి ఓపెన్ కేటగిరీ కి సంబంధించిన క్యాండిడేట్స్ కాకుండా రిజర్వేషన్ మీకు ఉన్నట్లయితే మీ యొక్క క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది కదండి ఫ్రెండ్స్ ఆ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ యొక్క నంబర్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ వెరిఫై డీటెయిల్స్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీ యొక్క నేమ్ అలానే మీ క్యాస్ట్ కేటగిరీ మీ యొక్క క్యాస్ట్ అనేది ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఇక్కడ మీ క్యాస్ట్ కేటగిరీ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ సెలెక్ట్ క్యాస్ట్ కేటగిరీ అని కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసి మీ క్యాస్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ మీ క్యాస్ట్ కి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది గుర్తు పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్క సర్టిఫికేట్ కూడా లెస్ దాన్ వన్ ఎంబి అనేది ఉండాలన్నమాట ఒకవేళ మీరు పిడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ అయితే ఇక్కడ ఎస్ అనే ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఆర్ యూ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ పర్సన్ అనే ఆప్షన్ దగ్గర మీ టైప్ ఆఫ్ డిజబిలిటీ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవ
రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ గా సక్సెస్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ గ్రామ వాలంటీర్ జాబ్స్ కి ఆన్లైన్ లో ఏ విధంగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి దానికి కావాల్సిన సర్టిఫికేట్స్ ఏంటి ఈచ్ స్టెప్ గురించి లైవ్ గా విజువల్స్ తో నేను కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మీకు చెప్పాను అనుకుంటున్నాను ఈ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లింక్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా నేను వీడియో అనేది చేస్తాను లైవ్ గా మనము ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అనేది ఎవరైతే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఈ జాబ్స్ కి అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా హెల్ప్ ఫుల్ అవుతుంది థ్యాంక్స్